Okay, so this is the, this is the serving size. Okay, tadi masa saya tunjuk food pyramid tu saya ada kata yang kita kena makan three servings of vegetables. So, apa yang dimasukkan dengan three servings of vegetables adalah ah, ni eh, half cup cooked vegetables. Cawan tu, half cup tu merujuk kepada one serving. Okay, and then kalau raw vegetable dia lebih sikit lah dalam uh, satu cup penuh. And then contohnya raw tomato pun dia satu cup penuh. Itu merujuk kepada satu serving. So mereka kena makan tiga serving. So it's a combination. Same thing goes to the fruit which is kita kena makan dua serving. Ah uh, Inilah one medium banana equal to one serving, one slice of watermelon, uh, eight grapes, okay, half of guava and one medium pear adalah merujuk kepada one serving size. Okay. So back to the fruit juice ni, whole fruit juice is a better choice as it has higher fiber content than fruit juices. Okay, ini yang saya cakap lah. Whole fruit juice tu maksudnya dia tak uh, tapis. Dia makan sekali uh, all the serat-serat uh, sakibaki daripada blend tu. Yang kita blend buah tu, benda tu sebenarnya very high in um, fiber. So, bila kita tapis ni, apa yang berlaku kita lebih tend to makan dia punya kita tend to Ambil gula yang lebih tinggi sebab buah-buahan pun memang mengandungi gula kan. Dia ada fructose dalam tu. So sayanglah dia ada fiber benda yang paling penting tu tak dapat dicapai dengan mengambil fruit juice tu. So so these are some of other types of fruits yang kita boleh cari. Selalu ni kita bila cakap pasal fruits and vegetables ni kita bayangkan yang fresh je. Basically not only that, those frozen okay boleh juga <coughs> kita ambil and then kita boleh juga buat buat something like um, popsicle lah. Uh, kalau anak tiada masalah mengambil makanan yang sejuk, kita boleh jadikan, I tengok banyak ya eh, dekat TikTok ke uh, dekat social media yang dia letak buah-buahan uh, lepas tu dalam apa tu, dia letak the ice cream punya tu kan, buat macam popsicle, dia letak air. So anak tu makan. Even uh, my kid dia buat apa? Dia ambil buah anggur tu. Anggur dia basuh bersih-bersih, dia letak dekat freezer. So bila nak makan tu dia macam so crunchy dan sejuk. Sort of like macam makan ice cream sebenarnya di tengah makan buah anggur. Uh, pun boleh jugalah kita apply. Maksudnya we try our best to uh, pelbagaikan cara as long as anak kita mencapai untuk makan fruit and vegetable as recommended. Okay, can fruit Uh, contohnya mushroom soup, canned mushroom. Uh, lepas tu kita ada kita ada uh, apa lagi? Okay. Uh, apa buah-buahan dalam tin. Okay. Buah-buahan dalam tin yang selalunya dia letak sirap yang manis tu. Uh, kalau boleh uh, elakkan tapi kalau nak makan juga kita boleh basuh benda tu sebab dia mengandungi kandungan gula yang sangat tinggi sebab dia nak benda tu kekalkan untuk uh, jangka masa yang lama kan. Uh, that's the reason. So jangan minum air lychee like dalam tin tu tapi basuhlah buah lychee tu sebelum anda menggunakan dia. Other than that dried fruits, uh, contohnya kismis, uh, boleh juga kita masukkan dalam salad, breakfast cereal dan sebagainya. Okay. Okay. Uh, next is <coughs> These are some uh, tips untuk retain nutrients in cooking vegetables. Wash before you cut. Uh, use healthier cooking methods, steaming, blanching or stir fry. Don't use too much of water. Okay, and selalu letak herbs or spices to enhance natural flavors of the food. And always use more veggies in kids' meals. Okay, uh, contohnya you buat nugget, chicken nugget, tapi you masukkan juga sayur-sayuran. Dalam, contohnya you masukkan carrot ataupun spinach and then you mix together. Uh, so tak nampak yang ada vegetables dalam tu, okay. Uh, fried rice juga, um, contohnya kita buat uh, nasi goreng, jangan letak sayur yang besar-besar, maybe kita chop dia secara halus supaya sayur tu tak nampak bila kita buat nasi ke bubur ke dan sebagainya. So bila dia makan tu dia tak perasan yang dia suka tengah konsum sayur, okay. And then Uh, contohnya sama lah dengan macaroni ke or any other meal lah ikut creativity parents dan juga caregiver. Okay this one is another important thing meat ke. This is uh, meat ni kita panggil satu minuman yang come in a package. 
Sebab dia ada banyak nutrien dalam tu Again for those kanak-kanak yang ada masalah food allergy dan lactose intolerance kepada susu uh, Guidelines ini adalah tidak sesuai lah Okay sebab susu dia mengandungi vitamin A Uh, for healthy skin and immune system Vitamin B12 Untuk uh, Place a role in energy production So kanak-kanak yang sentiasa lesu Lemah ni, dia nutrien yang penting Yang mungkin badan dia kurang adalah Vitamin B12 okay? Orang panggil vitamin B complex So susu ni dia mengandungi all that nutrien tu okay? Kalau anak anda memang minum susu Makan makanan uh, uh, Animal based product Ha, tak perlulah cari suplemen B, uh, suplemen vitamin B complex okay? Dia dah ada yang mencukupi dalam susu ni okay? Dan seperti yang semua tahu uh, Susu juga mengandungi kalsium, magnesium, vitamin D dan sebagainya It also very good sources of protein And also in potassium Which is very important in maintaining normal blood uh, pressure okay? So these are some of the tips how we can use milk Uh, ya yeah, bila makan dengan cereal macam biasa Kita juga boleh ajar anak kita cicah eh? Cicah dengan susu daripada Cicah dengan teh O ataupun kopi O okay? uh, Biskut-biskut tu kita suruh cicah dengan susu Secara tak sengaja uh, Dia ada konsum uh, susu ya. Eh? And then masakan eh? Kita boleh juga substitute coconut milk Susu eh, santan ni dengan uh, uh, Susu Okay, susu. Sebab uh, ramai yang pernah cuba dan rasanya memang okay. Uh, tak obvious sangat perbezaan dia. Sebab santan ni di high in saturated fat kan. So, baik kita gantikan dengan susu yang mengandungi pelbagai nutrien. Okay, use in a variety different types of meal. Uh, masa nak masak puding ke, homemade ice cream ke, gunalah susu. Daripada susu pekat. Susu pekat bukan susu ya. Dia hanyalah gula dan minyak. Uh, which is very It's very Orang kata apa Significant In terms of Kandungan sugar yang sangat tinggi Lagi-lagi Kepada kanak-kanak autism uh, Avoid bagi Susu pekat ni eh. Susu pekat yang dalam tea tu Okay Lepas tu kita juga Boleh buat smoothies um, uh, Dengan menggunakan Susu lah Dan juga buah-buahan Okay For those yang tak boleh Minum susu Ada dia punya um, Option Okay, anda boleh juga gantikan cheese sebab in terms of nutrient, cheese, yogurt and ice cream yang dibuat dari susu adalah other alternative. Dia punya nutrient adalah sama dengan susu. So you can try. I rasa selainnya kanak-kanak dia boleh terima yogurt. Aa, kita boleh cubalah different flavor of yogurt. Eh? Okay, next. Uh, this one is especially for pet. Okay, you always kalau masak dari rumah. Try to adopt healthy cooking practice. Okay, these are some of the cooking methods that we can try. Baking, making guna awan kan. Uh, steaming, kita steam, kita stew. Ataupun kita buat soup dalam bentuk soup. Dan kita stir frying. Stir frying ni tak sama dengan deep frying. Uh, deep frying tu kita letak minyak yang banyak. Macam kita buat pisang goreng kan. Dan kita tenggelamkan makanan tu. What will happen? All the minyak will be absorbed by the food. So, secara tak sengaja anak kita akan mengambil lebih banyak lemak uh, yang datang daripada minyak tu which might cause um, other problems contohnya obesity dan juga mungkin uh, as kita tengok kajian membuktikan taking too much of fat pun, saturated fat pun ada kaitan dengan increase the risk of symptoms of, I mean increase the symptoms of ASD kan maybe jangan um, gunalah uh, minyak yang sedikit hanya untuk stir fry. And then grilling is also another option. Contohnya kalau anak anda memang suka makan ayam goreng, maybe kita cuba, cuba bagi dia ayam grill ataupun air fryer. Air fryer adalah one of the best way lah how to, how we can reduce the fat uh, of our child. Okay.